ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ പല പ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ നമുക്ക് പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതിൽ പലതും നിങ്ങൾ അറിയുവാൻ വഴിയില്ല ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച ചില പ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക രസകരവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ വിഷയങ്ങളിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് വീഡിയോ വീതം വേൾഡ് ഫാക്സ് മലയാളം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്പർ വൺ സീറോ മനുഷ്യൻ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ടേ അവനെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ശൂന്യതയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതീകം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എ ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രശസ്ത ഗണിത ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രതിഭയായ ആര്യഭട്ടയാണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരമായി പൂജ്യത്തെ ഒരു പ്രതീകമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് പൂജ്യത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ പല മാറ്റങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കി എന്നത് പിൽക്കാല ചരിത്രം ഗ്വാളിയറിലെ ഒരു ക്ഷേത്ര ചുവരിൽ നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും പഴയ പൂജ്യം കുത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ദൃശ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പൂജ്യത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വളരെ പ്രധാനമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈനറി സിസ്റ്റവും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല നമ്പർ ടു റൂളർ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് റൂളർ പ്രത്യേകിച്ച് വാസ്തുകലയിൽ ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് മുൻപ് തന്നെ ഇന്ത്യൻ നദീതര സംസ്കാരത്തിൽ റൂളർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിന് തെളിവുകൾ ലഭ്യമാണ് ആനക്കൊമ്പിൽ നിന്നുമാണ് ഇവയെ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെയും വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലെയും ഖനനത്തിനിടെ ആണ് ഇവ കണ്ടെത്തിയത് അതിശയകരമായ കൃത്യതയോടെ ഇവയെ വാസ്തുകലയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി കാണാം നമ്പർ ത്രീ ചെസ് എക്കാലത്തെയും മികച്ച ബോർഡ് ഗെയിമുകളിൽ ഒന്നായ ചെസ്സും ഒരു ഇന്ത്യൻ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് പൂർവികർ ഇതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ചതുരങ്ക എന്നാണ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു ബോർഡ് ഗെയിമാണ് ചതുരങ്ക ഇന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന ചെസ് പോലെ തന്നെ ഈ ഗെയിമിലും വ്യത്യസ്ത മൂല്യങ്ങളും കഴിവുകളുമുള്ള വിവിധ കരുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം രാജാവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു രൂപമായിരുന്നു കളി ജയിച്ചിരുന്നതും രാജാവിൻ്റെ ഗതിയെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു കാലക്രമേണ ഈ കളി ഇംഗ്ലണ്ടിലും യു എസിലും എത്തിച്ചേരുകയും ചെസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു നമ്പർ ഫോർ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതൊരു പശ്ചാത്യ കണ്ടുപിടുത്തമായി തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശുശ്രുത എന്ന ഇന്ത്യൻ വൈദ്യൻ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെയും ശസ്ത്രക്രിയകളെയും കുറിച്ച് ഒരു റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം സൃഷ്ടികൾ ആദ്യത്തേത് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഗ്രന്ഥം സ്വദേശത്ത് അദ്ദേഹം ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങളും മൂക്കിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരുന്നു മൂക്ക് പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി നെറ്റിയിൽ നിന്നും തൊലി എടുത്ത് നടത്തുന്ന ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഇന്നും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവയെ റൈനോ പ്ലാസ്റ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ പുരാതന കാലങ്ങളിൽ മോഷണത്തിനോ വ്യഭിചാരത്തിനോ ഉള്ള ശിക്ഷയായി മൂക്ക് മുറിക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വിദ്യകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിച്ചു പോന്നിരുന്നു നമ്പർ ഫൈവ് കാറ്റ്രാക്ട് സർജറി ശുശ്രുത പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി മാത്രമല്ല കണ്ടുപിടിച്ചത് മറിച്ച് ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നടത്തിയത് തിമിരം ബാധിച്ച കണ്ണിൽ നിന്നും ലെൻസ് നീക്കം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ഒരു വളഞ്ഞ സൂചിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ വിപ്ലവകരമായ കണ്ടുപിടുത്തം വൈകാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമേയും അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രോഗികളും ഡോക്ടർമാരും അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചിരുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ധരെ അദ്ദേഹം ഈ വിദ്യകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം ആരെയും നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല തൻ്റെ എല്ലാ അറിവുകളും ആയുർവേദ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ദൈവമായ ധന്വന്തരിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു നമ്പർ സിക്സ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത് ഗുഗ്ലിയൽമോ മാർക്കോണിയെ കുറിച്ച് ആയിരിക്കും അത് തീർച്ചയായും നല്ലൊരു കാരണത്താലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും സർ ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബോസ് റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ